So ayan and uh, good evening po muli sa bawat isa and welcome po sa ating pong gig zone no um gig zone ibig sabihin gig god is good no god is good type mo sa comment box all the time no diba? so god is good all the time and all the time god is good he is good 24/7 24 hours a day, 7 days a week. God is always good. Amen. So excited na pa tayo lahat para dun sa message ni Lord for this Friday, no? Type mo sa comment box, I am excited. So pwede kang maglagay ng mga comments sa comment box, yung mga rema mo, yung mga tumatak sa puso mo, yung mga na, na nagkaroon ka ng revelation from the Lord. So you are free no and uh, engage tayo no um gusto ko makita na engage tayong lahat um sa bawat messages natin hindi lang sa gig song but every sunday every live worship natin so maging uh, active lang tayo lagi so before we start sa ating po message magpray po muna tayo yes lord we thank you god for this time for this uh, evening lord god continue to guide us Ikaw yung patuloy na manguna sa amin, Panginoon. We thank you for giving us this wonderful day. I pray na ikaw yung patuloy na mag-guide sa bawat isa. Ikaw yung magpaunawa sa yung mensahe for us this evening. Maraming pong salamat. We pray your name. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. So yan, and welcome po muli dito sa ating pong live stream. Welcome po sa lahat ng mga nanonood dyan. Um, dito sa Pilipinas at sa buong mundo, kung meron man nanonood sa ibang bansa, no? And I'm Pastor Del of Harvesters Kalookan. Thank you for joining us here. Good evening po. And this is our message for uh, this uh, month of uh, last Friday actually ng May, no? So this is our last Friday ng Mayo. Ang bilis ng panahon. Parang kainin lang diniklara yung ECQ ngayon. Um, no, no March. Ngayon, May na. So, <laughs> amen. And our theme is uh, still work in progress sa buong month of May. God is continuously no, working for us. And tayo din, we work out our faith. No, nagpo-progress tayo dun sa ladder of success. Uh, isa-isang hakbang lang paakyat ng hagdan ng katagumpayan no so every day may bagong learning every day may bago tayong natututunan every day we develop di po ba so that is the work of god to us no we still in progress so patuloy tayo na no magdevelop at patuloy tayo na maggrow para kay lord yan so ang title natin for this uh, big zone service is the winning streak no the winning streak di ba so uh, ang sarap maramdaman yung tinatawag na lagi kang nananalo di ba so winning streak is a series of consecutive victory no so kumbaga tuloy-tuloy yung iyong pagkapanalo no wala kang talo so um, masarap yon no kasi kumbaga lagi kang nananalo sa bawat bata sa bawat labanan for example sa basketball tipo ba so sa pag sa basketball kapag ka, um, nanalo kayo sa unang round and then sa second round nanalo uli kayo hanggang mag-champion kayo sobrang sarap pag kayo ng Chicago Bulls um, actually yung Chicago Bulls na butang ko to no medyo bata-bata pa ako no sila um, Jordan tipo ba sila uh, Steve Kerr yung coach ngayon ng Warriors, di ba ba? Sila Scottie Pippen, sila Dennis Rodman, no? Tony Kukoc. So, sila yung uh, tinatawag na mga dream team talaga dati. No? So, ang coach nila si Phil Jackson. Alam mo yung ba? Anim na championship no? ang kanilang napanalunan sa NBA. No? So, dalawang three-peat. No? Dalawang three-peat. Ibig sabihin, six-peat to. No? Anim na championship yung kanilang nakuha la 91 to 93 at saka 96 to 98 no they are champions so tuloy-tuloy yung kanilang pagka panalo amen po ba so sa bible then meron din tinatawag na winning streak or continuous na victory no na mababasa natin sa isang passage mula sa book of Zephaniah no 
alam mo ba kung saan yung book ng Zephaniah? So, baka first time mo itong ma-encounter. Um, bigyan ko lang kayo ng konting background yung book of Zephaniah. No? So, so called, no? Uh, Sophonias. Ito yung pinaka-36 book ng Old Testament. At uh, kabilang dun, yun si Zephaniah sa tinatawag ng mga minor prophets. So, yung Uh, book na to, it consists of independent sayings pero mostly attributed to kay prophet Zephaniah, no? Siguro um, this was written, no, about 640 to 630 before Christ. So ang tagal na noon, no? And sabi dito si Zephaniah is a Israelite prophet and uh, siya yung isa sa mga author na mga isa sa mga shortest book in the Old Testament, yung prophetical book na Zephaniah which only consists of three chapters. No? So, yung pangalan ni uh, Zechariah, Prophet Zechariah, it means Zechar at ibig sabihin nun is remember at yung Yah refers to our God or the God of Israel. No? So, Zechariah means in Hebrew, God remembers. Grabe no, kaya pala yung mga ay ya, yeah, no? Maraming mga tayong mababasa sa mga character prophets sa Bible na nag nag-end sa ya, yeah, no? For example, si Isaiah, Obadiah, Josiah, no? Zechariah, Jeremiah, Elijah, ang saya-saya. Hindi po ba? <laughs> so, kasi yung ya yeah, dun sa huli, it means God. So, gusto nilang incorporate yung kanilang pangalan kay Lord. Yung Yahweh, no? Yah is God in Hebrew. So, pwede siguro lagyan ko yung pangalan ko ng Yah, Rodel Yah. Okay? <laughs> Kaso parang babae, no? So, ikaw, subukan mo, lagyan mo yung pangalan mo ng Yah. Tingnan natin kung uh, magugustuhan mo, no? Pero, it symbolizes yung Yah, the, the presence of God. No, in the lives of these um, people, especially si Zachariah. Zachariah is one of the prophet ng Lord. So, um, dun sa prophet, uh, sa book ni Zechariah, sa unang first and second chapter, puro judgment ni Lord no? uh, sa Judah. Um, because yung sin ng Judah is napakalaki na. No? Yung mga kasalanan nila is idolatry, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, no? kay Baal, kay Milkom, sa host of the heavens. Kumbaga, hindi sila sumasamba sa totoong Diyos. Kaya nagagalit yung totoong Diyos. No? The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Yun yung totoong Diyos. Pero sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So, um, si Zechariah is sa mga kritiko, nagkikritisay siya dun sa hari, no? Kasi at that time si uh, ang hari noon is si King Josiah, no? At that time um, at sinasabi niya sa mga tao, no, na huwag kayong mag sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil yung wrath or yung judgment o yung um, no, pag pagbuhusga ng Lord nandiyan na, no? So, yari yung mga idolaters ng panahon na 'yon. So, pero sa huli, no, meron namang pangako ang Lord sa kanya sa kanyang mga anak ng mga Israelites na tinatawag na mga remnants of Israel. Ibig sabihin yung mga natitira pa, yung mga maliliit na no na nabahagi ng Israel na mga Israelites ay nananatili pa ring tapat sa Diyos, no? Sa totoong Diyos. So yung remnant ibig sabihin a small quantity meron pa rin talagang mga nananatili kay Lord. At yung chapter 3 ng Zephaniah, yun yung pangako ng Lord dun sa mga remnant na yun, no So, um, ang point number 1 natin, ang sabi dito, continuous victory is only for those who will continue. Tama. No? Yung... yung victory para dun lang sa mga nagpapatuloy kagaya nitong mga uh, remnant of Israel kumbaga sila ay nagpapatuloy na sumamba sa totoong Diyos hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan hindi kagaya ng karamihan sa Juda 
nag, nagsasamba na sila sa mga Diyos Diyosa, kaya nagagalit si Lord. At sinasabi ng Lord kay Prophet Zechariah yung kanyang galit. So, <clears throat> eto ngayon, because God is a jealous God, ayaw niya na sumasamba tayo sa ibang Diyos. So, kapag uh, you are worshiping other God than, than God himself, kumbaga magsiselo siya. <clears throat> at tatanggalin niya yung na sa priority mo. Sino ba yung uh, at ano ba yung ginagawa mo na lagi mong pinagtutuunan ng oras? Yun yung idol mo. No? Yun yung just josal mo. So, kapag ka more on tayo sa mga social media, sa mga games, di ba? Magagalit si Lord kasi ayaw niya na natatabunan siya. Gusto niya siya yung priority mo. Okay? Sino dito yung mga priority si Lord? No? Sino dito naman yung option lang si Lord? So, wag natin gawing option si Lord. Mahirap maging option. Gusto natin maging priority natin si Lord. At gusto ni Lord maging priority natin siya. Kaya ng mga remnants na to. No? Sila lang yung nagtuloy. Kaya sila lang yung meron tinatawag na victory. No? Ang katagumpayan ay para lang sa mga nagpapatuloy kay Lord. Amen? Kung nais mong magtagumpay sa buhay, magpatuloy ka kay Lord. Magpatuloy ka sa pagsaserve sa Kanya. Magpatuloy ka no? na hanapin yung Kanyang mukha na magbasa ng, ng word niya, mag-pray, patuloy ka na gawin mo yon, Patuloy mo na uh, mag-enhance yung inyong relationship ni Lord. Patuloy na mag-grow ka sa yung relationship kay Lord. Dahil yun yung suse ng success. Yun yung suse ng tagumpay ng buhay natin. No? Kasi sabi nga doon sa kanta, hindi daw nagwawagi yung umaayaw. At yung umaayaw ay hindi nagwawagi. Tama po yun, no? So, if you want to be successful, if you want to win in your life, continue. Because the victory is with you. No? So, yung book ng Sepanaya, um, God will bring judgment dun sa mga pasaway ng mga uh, Israelites at uh, dun sa Judah na sumasamba pa rin sa mga diyos no? Pero yung mga remnants o yung kaunti na natitira at nananatiling faithful, God will bring to them victory after victory. No? Grabe. So, basahin natin yun. Sepanaya chapter 3 verse 17 sa letter A. No? Ito ay uh, contemporary English version or CEV version. Kasi sa pool na sa pool talaga, sabi dito, The Lord your God wins victory after victory and is always with you. Amen. Ang iyong Panginoong Diyos ay laging nananalo. Habang nananalo siya, nananalo pa rin siya. No? Victory after victory because He is always with you. Amen po ba? Our God is a God of victory. Amen po? My God only knows, only knows one thing. Victory. Hindi niya alam kung paano matalo. Ang alam lang ng Lord ko, na pinagsisilbihan ko, is yung manalo. Amen? Takala ng kaaway na nanalo na siya nung namatay si Jesus sa cross. But in, nagkamali siya because nung nabuhay ulit si Jesus and then death has been defeated. The enemy has been defeated. Ako po ba? So hindi niya alam na matalo. No? So um, ikaw na anak niya na nagpapatuloy sa kabila ng pandemic na to, sa kabila ng crisis na to, you will always also win. Because our God also wins every battle. So, ang Lord natin is victorious, tayo na mga anak niya, we will also be victorious. Tama po ba? If our God is victorious, then we will also be victorious. Siyempre, hindi naman nahayaan ni Lord. No? Natatay natin na yung kanyang mga anak ay maging talunan. Di po ba? So, gusto ng Lord na tayo ay laging nananalo. So, you need to continue with Him. So, sa sub-point letter A, sabi dito, ng point number one, continuous victory brings joy. Okay? Joy. So, yung joy, hindi ito yung kapitbahay mo, ito, hindi ito yung nilalagay mo sa, sa hugasan mo. Okay? Yung joy is 
napakatinding happiness nito no so it's 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 incomparable happiness ang nararanasan mo so kasi yung happiness um temporary lang yon no halimbawa um ang paborito mong pagkain is uh, no kare-kare no so kumain ka ngayon ng kare-kare so sobrang happy sobrang happy mo na busog ka pero paano pag kinabukasan no ang ulam mo ay uh, ano na tuyo na no so masaya ka pa ba no ako masaya pa rin ako masarap yung tuyo eh di ba so ang ibig ko sabihin dito yung happiness is just temporary but joy is eternal no meron man nagpapasaya sa iyo o wala masaya ka bakit? Kasi si Lord yung iyong source ng iyong joy. No? So, yung mga vic- victorious people, masaya sila pag nananalo sila. No? Nagsisem- nagsiselebrate sila. Diba? Pag nag-champion ka sa basketball or kahit sa anumang sport, diba? nag- nag-shout of victory ka, napapataas ka ng kamay. Diba? So, yung yung Chicago Bulls kaya nang ginawa nila no sobrang pagkapanalo nila Michael Jordan tumawag siya ng napakataas na sinuntok niya yung um yung air di ba sobrang victorious sobrang joy na nararanasan nila ganoon din tayo kay Lord no si Lord alam mo nagtitiwang siya kapag ka nanalo ka sa pagsubok amen po he rejoices kapag ka napagtagumpayan mo lahat ng pagsubok kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng crisis, kapag ka nagwi-win ka para sa kanya, God is rejoicing. No? Masaya si Lord pag nagtatagumpay ka. Masaya siya pag may nawi-win ka para sa kanya. Masaya siya pag nagpapatuloy ka sa kanya. So every time na mag-share ka ng word ni Lord at nagwi-win ka ng mga tao para kay Lord, masaya siya. At pag nakita niya pa yung sineran mo, no nag uh, nag ano sila mga humingi sila ng forgiveness nagrepent sila at tinanggap nila si Lord wow grabe na so basahin natin yon sa no Zechariah chapter 3 pa rin uh, verse uh, 17 sa letter B no he celebrates and sing because of you who's he god god is celebrating and he's singing no napaawit si Lord dahil sa pananatili mo Napaawit si Lord dahil sa iyo. Nagdidiwang siya sa muli mong pagbabalik sa kanya. Nagdidiwang siya every time na merong isang soul na alam mo yun, isang tao na nagrepent, angels, no, thousands of angels, there's heaven is rejoicing, no. Ang buong kalangitan ay umaawit at nagse-celebrate pati mga angel no sa langit nagagalak sa tuwing may isa na nagbalik loob sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Totoo po 'yon. Mababasa natin 'yon sa Luke chapter 15 verse 10. In the same way I tell you that there is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents. So the angels of God in heaven rejoice every time a sinner repents and become saved. Imagine mo yun, kapag ka na, nag-win ka pala, pag nagiging victorious ka sa yung mga winning, no, sa pag-share mo ng message ni Lord, kapag ka tinanggap nila at they repented and they accepted Jesus Christ, thousands of angels are rejoicing. Amen po ba? So your winning will bring joy, not just to God, but also to you. Amen? Hindi lang sa Lord, pero para din sa atin, nagbibigay ito ng joy, yung victory, or yung winning natin. Letter B, sa point number one, continuous victory brings refreshing. Okay? Refreshing. Tama po ba? Kasi baka hindi na kayo mga fresh, no? Bounty fresh. <laughs> so, baka sa iba sa inyo, mga haggardus na, di ba? Na haggard na dahil sa mga pagsubok, sa mga stress, sa mga problema, sa crisis na to, sa pandemic na to, sa quarantine na to, baka na haggardus ka na. Di ba? Pero sabihin ko sa'yo, kapag ka, nagpatuloy ka kay Lord, you will have refreshing. Ano pag-ibig sabihin ng refreshing? It's a new strength. God will give you a new strength. God will give you a new energy. No? na magpatuloy ka no pag tuloy-tuloy yung panalo mo no yung buhay mo um di ba sagana di ba pag tuloy-tuloy yung panalo mo di ba parang 
ginaganahan ka. Every time that you win battle, no? Merong energy, merong bagong vigor, merong bagong spirit, no? Merong bagong strength nararanasan ka. Amen. So pag sa basketball, 'di ba? Pag nanalo kayo sa isang round, ganado kayo sa second round kasi, 'di ba? Ma ma the champion. Ay, yes, malapit na tayo mag champion, no? So mas gaganahan ka sa susunod na laro kapag ka nanalo ka nung una. Sabi doon sa Fanaya 3:17 letter C, no? And he will refresh your life with his love. He will refresh your life with his love. Grabe, no? Bibigyan ka daw ng Diyos ng bagong energy, ng bagong kalakasan sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Amen? The love of God will give you strength and energy for you to have a continuous victory. Amen? Sino gusto na magpatuloy kang nananalo sa laban ng buhay? Amen? Alam mo, sa laban ng buhay, mahirap. May mga times na madi-discourage ka. May mga times na madi-disappoint ka. Madi-demotivated ka. No? Pero ang love ni Lord, yung pagmamahal niya sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng bagong lakas. Yun yung magbibigay sa'yo ng energy. Yun yung magre-refresh sa'yo. ba? Diba? So sabi nga, huwag kang mag-retire. mag ka lang para kay Lord. Di po ba? So yung pagmamahal sa iyo ng Lord, yun yung bibigay sa iyo ng kalakasan at energy for you to have continuous victory. Amen po ba? So yun yun. And now we will go now to point number two. No? Sabi dito, point number two, continuous victory over the adversary. No? Patuloy na victory over the adversary. Ano ba yung adversary? No? <laughs> Ito yung sineselebrate ng mga mag-asawa every year, di ba? Ng mga mag-jowa hearse every year, di ba? Ay, di ba yun? Sorry, anniversary pala yan. <laughs> so, so, yung adversary, ito yung kaaway, no? Pag sinabing adversary, tandaan mo, yun yung kaaway, yun yung kalaban, no? Natin. So, sabi dito, meron ka daw kapagumpayan laban sa mga kalaban. No, patuloy na tagumpay laban sa away, magtatagumpay ka, no? Kasi yung kaaway, talunan na matagal pa. No, matagal na. Matagal nang talunan yung kaaway, no? So, balik tayo doon. Sabi doon sa Zephaniah chapter 3 verse 15, no? CEV version pa rin. Sabi doon Zion, no? So, yung Zion, ito yung hill of Jerusalem kung saan nandun na built yung city ni David. Or ang tawag din dito is a heavenly city or the kingdom of heaven, yung Zion. No? Your punishment is over. No? So, hindi lang dito yung mga uh, Israelites yung kinakausap kapag ka tinanggap mo si Lord and you are part of the kingdom of heaven, you are a Zion. Zion Zionite. Then, ibig sabihin, sinasabi din to ng Lord sa'yo. So, yung punishment mo ay over na. No? Supposed to be tayo ay mapapunish because of our sins sa hell. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord, sabi niya, hindi, hindi mo na kailangan mapunish. Anak, because what God will do is the Lord has forced your enemies to turn and retreat. No? Sino ba yung kaaway natin? Si Taning, di ba? So, si Taning at yung mga kanyang kampo nag-initiate retreat na. Di po ba? Because si Lord yung nag-force sa ating pong mga kaaway para sila ay maging talunan at sila ay sumuko. No? The Lord is King of Israel and stand at your side. Kasama mo si Lord. No? Kapag kasama mo si Lord, hindi ka matatalo. Laging victory ang matatamasa mo kapag sinamaan ka ng Lord. Amen. You don't have to worry about any more troubles. Hindi mo na kailangan mag-alala sa bawat troubles. Kasi kasama mo si Lord. Amen po ba? So when Jesus rose from the dead, it is over. The enemy is defeated. Death has been defeated. We are now victorious because Jesus made us victorious. Satan is defeated. Amen po ba? Doon pa lang panalo ka eh. Amen? Sa pagka, pagkamatay ni Jesus at nabuhay siya ulit, doon pa lang panalo na tayo eh. 
no? Yung kaaway, talo na na yan eh. Di po ba? So, sabi nga dun sa isang kwento, no? Si Pastor Rich dati, naalala ko, no? Sa isang karera, limbawa yung buhay ay isang karera, at tayo ay lalaban, no? Sa sabak dun sa karera na to, siguro mga uh, 100 meter dash to, no? So, tayo, um, we are weak, no? Mga tao, we are weak, no? Mahihina tayo, um... Diba? Hindi tayo masyado, wala tayo masyadong energy, di ba? So, wala tayo masyadong lakas. Samantali yung kalaban natin, si Taning, no? Napakalaki niya, yung paa niya, parang paa ng kabayo, di ba? So, parang sobrang galit na galit siya, no? Gusto niyang manalo, no? So, si Jesus, siya naman yung mag-a-ano, mag sign ng start, no? So, sabi doon, okay, ready? One, two, three, start! Tapos, binaro niya sa Satan sa ulo. Boom! <laughs> diba? So, sabi ni Jesus, O, anak, okay na. Patay na yung kaaway. Talo na na yung kaaway. Sige na, anak. Lakad ka na. Kahit hindi masyadong mabilis, kahit palakad-lakad ka lang, kahit gusto mo, gumapang ka. Yan sa karera ng buhay. Okay lang yan. Kasi yung kaaway, patay na. <laughs> Wala ka ng kalaban. So, kahit anong bagal ng, ng, ng lakad mo, Ikaw pa rin ang mananalo pagdating sa finish line. Amen po ba? So, sa Colossians chapter 2, verse 14 to 15, CEV version pa rin, no? sabi doon, God wiped out. Wiped out! no? Hindi lang savage to, pero wiped out the charges that were against us for disobeying the law of Moses. No, tinanggal na daw ni Lord lahat ng mga charges sa atin, no, sa pagsuway natin sa batas, no? So sa, sa sa classroom may batas, sa labas may batas. Kung sumuway ka sa batas, papatawarin ka ng Lord. Tinanggal na lahat ni Lord lahat ng mga charges of you against sin, no? He took them away and nailed them to the cross. So lahat ng mga kasalanan natin nandun na lahat sa cross, no? And There, Jesus defeated all powers and forces. Napagtagumpayan ni Jesus lahat. Natalo niya na lahat ng mga evil forces at ng mga demonic forces. No? Any powers and principalities have been defeated by Jesus on the cross. Let the whole world see uh, them being led away as prisoners when He celebrated His victory. So gusto ko lang tanongin kayo, hirap na hirap ka na ba? natalunin yung kaaway sa buhay mo. Yung mga pagsubok, yung mga problems, trial, persecution sa life mo. Hirap na hirap ka na ba natalunin yun? Eh, talunan na yun eh. ba? Diba? <laughs> so, pag natalo ka pa ng isang talunan, ewan ko na lang. No? Pero, pagkakasama mo ang Lord, sigurado ang yung victory. Doon pa lang, panalo ka na. Type mo sa comment box, doon pa lang. Panalo ka na. Diba? Doon pa lang. Panalo na tayo. Sinamahan tayo ng Lord eh. Satan is a defeated foe. Amen po ba? So, tinanggal na ni Lord, Lord lahat yun. No? He defeated all powers and principalities. So, point number three. Sabi dito, continuous victory is God's guarantee. Napakatindi. So, yung victory daw natin, na patuloy na victory, paulit-ulit na victory, consecutive winning, no? Winning streak natin is a guarantee, is a promise of God to us. And also, to the Israelites, syempre, basahin natin, Zephaniah chapter 3, verse 16, para dun sa mga remnants of Israel, para sa mga nananatili, hanggang huli, no? Hang, hanggang, hanggang, sa dulo ng ating walang hanggan hanggang sa kab- sa kabilang buhay no <laughs> hanggang sa uh, next na habang buhay God will always be with us sa Panaya 3:16 Jerusalem balikan natin no the time is coming when it is said to you don't be discouraged or grow weak from fear what can ma discourage Huwag kang mag-grow weak sa iyong uh, takot. So, sa, uh, yung, yung takot na dala-dala ng crisis na to, siguro nagiging weak. No? 
nagiging weak tayo ngayon because of the fear, because of the worry, because of the anxiety. Um, we grow weak. No? But sabi dito, don't, do not be discouraged. Kung tatalon tayo sa, sa chapter 3, 18 to 20, no, ng CEV pa rin ng Zephaniah, ito yung matinding promise ng Lord. The Lord has promised. No? Pag ang Lord pa naman nangako, kahit kailan hindi mo papako. Meron na bang sa yung nangako na napako? Pero alam mo si Lord kapag ka nangako, hindi yun mapapako. In fact, tuto pa rin yung kanyang pangako at siya mismo yung mapapako. Hindi yung pangako. <laughs> Amen? So, your sorrow has ended. no? Yung iyong paghihinagpis, natapos na. Matatapos na yun na. And you can now celebrate. So, yung mga Israelites, hirap na hirap sila because of the exile, because yung pagsakop sa kanila. Pero, sabi ng Lord dun sa mga remnants, no? Tapos na yung paghihirap nyo na at magkakapag-celebrate na kayo. I will punish, no? Um, I will avenge, sabi ni Lord. Yung mga nag-mistreat sa'yo, sino ba yung mga umapi sa'yo, babalikan ko. The vengeance is the Lord's. Grabe, no? So, siya yung magano, magre-rest back dun sa mga nang api sa'yo. No? And I will bring together the lame and the outcast and they will be praised instead of the spies in every country of the earth. No? So, abangan niyo yung rest back ng Lord. So, sabi dito ng Lord, I will lead you home. No? Dadalin yung mga Israelites from exile, gather uli sila in one place to a place that God calls to them home. No? Welcome home. And with your own eyes, you will see me bless you. You'll be blessed ka ng Lord. Dadalin ka niya sa kanyang tahanan. At i bless ka niya with all you once owned. Then you will be famous everywhere on this earth. No? Tama? And the Lord I, the Lord, has spoken. No? So, alam mo, Lord, grabe yung promises niya dito at dadali niya tayo sa kanyang home. Oh, the presence of God is our home. Itong mundong to, hindi, na, hindi natin totoo itong home. No? Palaboy lang tayo dito sa mundong to. No? We're just uh, roaming around. We're just wandering around here. But our true home Ang totoo nating tahanan is in the presence of the Lord. Na, balik ka na sa presence ni Lord. That is your true home. Amen? So, sabi doon, Joshua 21.45 Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Walang pangako ang Diyos na hindi niya gagawin. Walang sinabi ang Lord na hindi niya tutuparin. Luke chapter 1, 37 No word from God will ever fail. Amen? So pag ang Lord na nga ako, hindi talaga mapapako. Kagawin niya yon, yung promise niya sa'yo at walang salita ang Lord na pwedeng mag-fail sa'yo. No word from God will ever fail you. Ang mundo, pwedeng mag-fail sa'yo. Yung mga tao sa paligid mo, pwede kang mag-fail sa kanila, sa pagmamahal nila. No? Pero the love of God will never fail you. Amen. You are victorious. We are always victorious in every battle. Amen po ba? So, sa oras na ito, thank you mga anak for joining us here. And I want to pray for you sa lahat po, sa inyong lahat na naikinig at panunood. First and foremost, sa mga tao na napadaan lang no sa sa ano na to sa live stream na to at parang na nagche-check check ka lang nag uh, nag-check ka lang ng Facebook mo at meron nag-share nito at nakita mo uh, napanood mo at hanggang ngayon nandito ka pa alam mo hindi po aksidente kung bakit nangyari yun hindi po aksidente na hindi mo ni scroll up yung timeline mo meron pong purpose si Lord meron pong plano si Lord kung bakit mo po napanood itong video na to. Saan ka man, sa Facebook ka man, Twitter, YouTube, or Instagram, napapanood mo tong video na to. 
alam ko po, hindi po aksidente na napanood mo to. I know that God has a plan for your life. That's the reason why you hear this message because He wants to tell you, gusto sabihin sa ni Lord, na mahal na mahal ka niya. Gusto sabihin ni Lord sa'yo, na mahal na mahal ka niya. Guru, you, you have doubt. Guru, you have no reservation. Bakit ako? No, iba na lang. Diba? Maka, nagdududa ka na makasalanan ako. Baka hindi ako patawaran ng Lord. No, baka masunog ako dyan. Di po ba? Pero, hindi ka po susunugin ng Lord kapag ka lumapit ka sa Kanya. In fact, ang bibigay niya sa'yo, isang yakap na mahigpit. At sasabihin, welcome home. You will continue to have victory na. Pagkakasama mo ko, victory over victory ang mararanasan mo. Amen? Okay, may mga pagsubok, may mga trials, pero kaya nating malampasan kasi kasama natin ang Lord. Kung wala si Lord, wala, bagsak tayo. Sigurado. Pero kung kasama mo ang Lord, He will never leave you nor forsake you. So I want to pray for you. No, sa mga nanonood ngayon, magulang, kapatid, na may pagdududa ka ba? Na iniisip mo na ito ay um, parang nagkataon lang. Pero I know that God has a purpose and plan sa buhay mo. So if you don't have yet a personal relationship with God, so ng Lord na establish niya yung kanyang relationship niya sa iyo ngayon. Anong relationship yon A father and a son relationship. A father and a daughter relationship. Siguro, um, sinisabi mo na baka hindi ako patawaran ng Lord kasi ang dami kong kasalanan. Sinlaki ng barko yung kasalanan ko. Pero, gusto sabihin sa iyo ng Lord ngayon, sinlawak ng karagatan yung kanyang pagpapatawad. Mas malaki pa. Kahit sinlaki pa ng eroplano yung iyong kasalanan. Sinlawak ng kalangitan yung pagpa- pagpapatawad at pagunawa at biyaya ng Lord mas malawak pa. No? Sino ba yung gumawa ng kalangitan na nililiparan ng eroplano? Sino ba yung gumawa ng karagatan na nilalango yan ng barko? Si Lord. He's willing to forgive you. Gusto lang ng Lord na lumapit ka sa kanya. So sa oras na ito, lapit tayo kay Lord. At kung wala ka pang personal relationship kay Jesus, this is the perfect opportunity. Grab this opportunity. No, kunin mo yung pagkakataon na to na merong ganitong opportunity na tanggapin si Lord. Kasi baka hindi na dumating yung opportunity na to. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas dito sa pandemic na to, dito sa crisis na to. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Pero alam natin kung sino yung may hawak ng kinabukasan at yun ang ating pong Panginoon. So magtiwala tayo sa ating pong Diyos na mas nakakaalam ng ating bukas kaysa sa atin. So right now, grab disease, this opportunity. At yung opportunity na to, God wants to save you. Gusto ng Lord na iligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Gusto ng Lord na bigyan ka ng victory over victory in every battle of life that you encounter right now. So, gusto mo na panggapin si Jesus as your Lord and personal Savior at magsimula ng isang relationship sa Kanya, then you just need to pray the simple prayer of acceptance. Walang mawawala. Bagkos magkakaroon ka pa. And this is not about any religion. Huwag mong isipin na, ay, bago ko ng religion. No. This is about your relation that matters to God. Yung relasyon mo sa Kanya mas importante yun na kaysa sa kahit ano pang bagay. So, to have a relationship with Jesus, you just need to accept Him with all your heart. Buong puso na hindi lang napipilitan. No? Ayaw kasi ng Lord yung napipilitan ka lang. Gusto niya, mahalin mo siya ng buong puso. Kahit tayo, kapag ka gusto nating magmahal, magmamahal tayo ng pusa. Kung gusto nating makareceive ng pagmamahal, gusto nating makareceive ng kusa ng pagmamahal at hindi yung napipilitan na. So sa oras na ito na open up your heart 
to God. Buksan mo na yung pintuan ng puso mo para sa Kanya. Kumakatok siya ngayon sa pintuan ng puso mo. Pero ang tanong doon, pagbubuksan mo na siya. So if you want to open up your heart to God, pray this simple prayer. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po ay nagkasala sa iyo. Hindi po ako karapat dapat na makasama ka. Pero dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa biyaya mo, niligtas mo po ako. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Turuan mo po akong mabuhay mula ngayon. Sa pangalan ng Jesus, ito ang aking samot dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. So na, kung pinanalangin mo yung maisim panalangin na yun, alam ko, masaya si Lord, gaya ng kaninang verse natin. Di po ba, thousands of angels are rejoicing right now kasi yung anak niya, matagal niya nang hinahanap. Ngayon, natagpuan niya na. Yung anak niya, kala niya, patay na because of sin, but now he is alive. In Christ. Maraming pong salamat sa inyo, mga anak. And I want to pray, close this um, service sa isa pong panalangin. I want to pray for you all. Panginoon, maraming pong salamat to our God. And this time, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa live stream na ito, mga magulang, mga kabataan. Lord, thank you God for their lives. I pray na ikaw yung patuloy na mag-guide and protect sa kanila. Patuloy mong gabayan sila, Panginoon. Patuloy mo silang protektahan, Panginoon. Patuloy mo sila, Lord God, biyayaan. I-provide mo, Lord, yung kanila pong mga needs. Lord, patuloy mo silang gyan ng kalakasan sa oras na ito na we are suffering from pandemic, we are suffering from a crisis, pero makakayaan na namin malampas ng to, Lord, kasi kasama ka po namin. Marami pong salamat, Lord. Continue to bless and guide each and everyone sa Kalookan, sa Commonwealth, Lord, sa Uh, San Mateo, sa Bulacan, sa Baguio, sa buong Metro Manila, sa buong Pilipinas, Panginoon, and all throughout the world who's listening to this video. That, that person, Lord, I pray that you continue to touch the heart of that person. Provide healing, Lord God, sa lahat ng mga sakit na meron siya. Provide, Lord, strength and comfort sa puso niya na nararanasan niya ngayon. And I pray, O God, yung patuloy na magbigay sa Kanya ng kalakasan and energy, Lord, to go on, to move on, and have victory. Marami pong salamat, Lord. Ito ang aming samot. Dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. And sa iyo po namin, Lord, binabalik lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Marami pong salamat, mga anak. God bless po sa inyo sa pagsama sa amin dito sa ating pong gig zone message. See you uh, sa ating pong tomorrow um, harvest event, reload, no? And sa ating pong uh, natawag na uh, live worship and syempre Sunday service. Kita-kita po tayo sa lahat ng ating pong mga activities online here in Harvester Church, Kalookan. We thank you and may the grace and peace of God be with us all always. We love you. But Jesus gives you victory and He loves you more. Maraming salamat. Anak, God bless. See ya.